నా కోసం ఎవరిని వెయిట్ చేస్తున్నారా వాసేన ఒక అతను వెయిట్ చేస్తున్నాడు సార్ న్యూస్ లెస్ ఫెలో కలవాల్సిన అవసరం లేదు చెప్పు సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ ఆ రోజు ఆడిషన్ రావడం కుదరలేదు సార్ ఆడిషన్ చేసే సమయం ఐదు నిమిషాలు నీకు ఆ టైం కూడా లేదా టైం లాక్ కాదు సార్ టైం బాగోలేదు సార్ ప్లీజ్ సార్ ఒక ఛాన్స్ ఇవ్వండి సార్ ప్రూవ్ చేసుకుంటాను ఏమని లేటు గా రావడం మాకు హ్యాబిటేనా లేదు సార్ నాకు టాలెంట్ ఉందని సారీ సార్ సారీ సార్ అది ఏమండి సార్ నేను పట్టుకోని నా బ్రీఫ్కేషన్ పోస్ట్ కర్లే సార్ నో ఐ షేడ్ నో ప్లీజ్ వాసు టైం యు సార్ నేను ఉద్యోగం చేసినప్పుడు కొన్న బ్రీఫ్కేషన్ చెప్పేది వినండి సార్ ప్లీజ్ చి చి సార్ నేను చెప్పేది ఓయ్ సార్ అయ్యో సార్ 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 మీరు ఒక ఐదు నిమిషాలు నేను చెప్పేది వినండి సార్ ఆ తర్వాత ఆడిషన్ రాకపోవడం కరెక్ట్ అని మీరే ఒప్పుకుంటారు సార్ అక్కర్లేదు వినకపోయినా ఒప్పుకుంటాను గుడ్ జోక్ సార్ ఆ రోజు ఆడిషన్ కనే బయలుదేరాను సార్ దారిలో ఫ్లై ఓవర్ దగ్గర రెడ్ సిగ్నల్ పడిందండి హైదరాబాద్ లో అందరిలాగానే రెడ్ సిగ్నల్ పడినా ఆకుండా మేము వెళ్ళిపోయామండి అదే టైంలో వెనక నుంచి కూడా వచ్చి గుద్దేశాడండి ఇంకా నా జీవితంతో ఆడుకోవద్దు మరొక్కసారి ఈ ఏరియాలో కనిపించావంటే న్యూసెన్స్ కేసు పెట్టి మరి అరెస్టు చేయిస్తాను పొద్దున్నే లేచి ఎవరి క్యాచెట్ విన్నాను రాంగు చూడు ఎవరు సార్ చంద్రుడా కాదు ఆ బిల్డింగ్ లో అమ్మాయి బిల్డింగ్ కనిపిస్తుంది కానీ అమ్మాయి ఎవరు కనపట్లేదు సార్ కనిపించబోటువంటి నాకు అంత క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది అబ్బాయి మాకెవరు కనపట్లేదు మరి నాకు కనిపిస్తుంది ఏంటి కొన్ని దయ్యాలు అంతే సార్ కొంతమందికే కనిపిస్తుంది మహాపండితుడు జ్యోతిష్య శాస్త్రాన్ని జోగ్గా చెప్పేస్తాడు మరి దయ్యాల గురించి ఏం చెప్పాడు దయ్యాలు మూడు రకాలు అంటే శంకిని లంకిని డాకిని శంకిని దయ్యాలు అంటే అవుట్ డోర్ దయ్యాలు గుట్ల మీద పుట్ల మీద పొలాల్లో శ్మశానాలు తిరుగుతూ ఉంటాయి ఇక లంకిని దయ్యాలు అయ్యేమో పాడుబడ్డ ఇళ్లలో పాడుబడ్డ బంగాళాల్లో ఎండిపోయిన నూతుల్లోనూ ఉంటాయి ఇవి చాలా డేంజరస్ ఇక డాకిని అంటే కామెడీ దయ్యాలు వీడి గురించి మీరు పెద్దగా పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇందాక మీరు చూసింది లంకిని దయ్యం అవి ఎవరికో కానీ కనిపించవు కనిపిస్తే మొదలు మీకు ఈ సంగతి తెలుసా ఈ కనిపించిన ఎవరికైనా చెప్తే అసలు వదిలిపెట్టావు పగబట్టేస్తాయి అర్ధరాత్రి పూట మా కోటర్లో వచ్చి పెద్ద పెద్దగా కేకలు వినిపిస్తే చేయదు బాయ్స్ కి హాలిడే ఇచ్చాం కదా అవును సార్ ఎందుకో తెలుసా కోసం సార్ కాదు సర్ప్రైజ్ చెక్ చేయడానికి లెట్స్ మూవ్ మరి నా గుండెలో కరీడా ఫీల్ అయిపోద్దాము అబ్బు అలా నన్ను చూడకు ప్లీజ్ అమీష పటేల్ ఈ ఇద్దరు నాకే కావాలి ఆ ఇద్దరు వాడికి కావాలట వాడు ఫుడ్ చూశారు సార్ తీసేయండి అయ్యా వీడు సార్ జాతకాలు పిచ్చోడు వెక్కి వీడికి చదువు తక్కువ ఇవన్నీ ఎక్కువ 
వాళ్ళ మాటలకేం కానీ ఆ డబ్బు ఇలా ఇచ్చామంటే ఈ ఇల్లు పూర్తిగా పడగొట్టేసి వాస్తు ప్రకారం కొత్తిల్లు కట్టి పెడతాను ఇవ్వునా ఆయన అరే ఈ డబ్బు తీసుకెళ్లి మన ధడేల కన్స్ట్రక్షన్ డబ్బులు కాదండి చాక్లెట్లు అండి చాక్లెట్ మరి డబ్బులు ఏవి వద్దునే సరే కదండి దాదే ఉంది ఆయన ఇప్పుడు వెళ్ళి తెచ్చుకుందాం పదా అబ్బే అప్పుడే అనాథ పిల్ల ఆసరు మనకి చందా ఇచ్చానండి ఇదిగో మన పిల్లకాయల కోసం చాక్లెట్ ఇచ్చా నువ్వెక్కడి మనిషి రా బాబు చాక్లెట్ పట్టుకొచ్చి డబ్బులు వదిలేస్తా డబ్బు ఏముందండి చించేస్తే చిత్తుకాయండి అయినా డబ్బు నాకేం చెప్పండి నువ్వెప్పటికీ మారదు కిట్టయ్యా నీలాంటి వాళ్ళు భూమి మీద కనీసం ఒక్కళ్ళైనా ఉండాలి కానీ ఒంటరిగా కాదు జంటగా ఉండాలి ఎవరినైనా రాక్షస వివాహం చేసుకోవడానికి కిట్టయ్యకే కరబరా గాంధర్వ వివాహమే చేసుకుంటా జీవులను నాలుగు లక్షల చావు పుట్టు వాస్తు పురుషులం వాస్తు పురుషుల ఎవరా మీరు తప్పున ఆయన విశ్వకళ్యాణం కోసం జరిగే సత్కార్యాన్ని ఆపితే పంచమహా పాత్రకాలు చుట్టుకుంటాయి నా ఇంటి ముందు నాకే తెలియకుండా గోతులు తగ్గుతూ నాకే నీతి పాఠాలు చెప్తారా అసలు ఎవరా మీరు వాస్తు వజ్ర జ్యోతిష బ్రహ్మ శ్రీ శ్రీ బృహస్పతి గారు బృహస్పతి కాదురా బృహస్పతి వాస్తు విశ్వవిద్యాలయం కడదామని హైదరాబాద్ మొత్తం శోధించాను ఆయన ప్లేస్ కోసం నీ అదృష్టం నీ ఇల్లు మాకు నచ్చింది వచ్చే నెలలోనే ప్రారంభించబోతున్నావు నా ఇంట్లో వాస్తు విశ్వవిద్యాలయం నిర్మించడానికి అసలు ఎవడరా లాది లాది అనుకున్నది నీది కాదు నాది నాది అనుకున్నది ఏది నీది కాదు నాయన వచ్చేటప్పుడు నువ్వేం తీసుకొచ్చావు వెళ్ళేటప్పుడే మోసుకెళ్తావు మీరు కానివ్వండి రా నేను నీకే ఉపకారం చేశాను రా నన్ను ఇలా హింసిస్తున్నావు అసలే ఆ కవర్ లో వచ్చిన కాగితం ఏంటో తెలియక నానా అవస్థలు పడుతున్నాను రా కాగితం అదే నాయన ఏది ఇవ్వు వన్ మినిట్ ఇది పట్టుకోరా నాకెవడో ఉత్తరం రాశాడు సార్ అది రిజిస్టర్ పోస్ట్ లో పంపించాడు దాన్ని ఎవడు చదవలేకపోతున్నాడు సార్ మీరు చదవగలరా అండి బహుభాషా కోవిదం మేము చదవలేని ఏముంటుంది నాయన చదివి పెట్టండి సార్ అవశ్యం ఎవరో నీకు తమాషాకి తెల్ల కాగితం పంపించారు నాయన తెల్ల కాగితమా అవును నాయన ఇది తెల్ల కాగితమా చూస్తాను చూడు ఇది భూతత్వం నాయన కడుపులో ఉన్నది కూడా కనిపిస్తుంది చూడు చెప్పు దెబ్బ అమ్మాయిలు పెచ్చున్న చూసాను సినిమాలు పెచ్చున్న చూసాను క్రికెట్ పెచ్చున్న వాళ్ళని చూసాను నీకేంటని అసలు ఏ పెచ్చాలేదు పిచ్చెక్ పోట్ల ఉంది కదరా కార్ల పిచ్చి అవునవును మార్కెట్ లోకి వచ్చిన ప్రతి కారు వచ్చిన రోజునే కొనేస్తున్నావు నువ్వు కొన్న కొత్త కార్లన్నీ నడిపి వచ్చిన డ్రైవింగ్ అంతా మర్చిపోయాను అందుకే కదా నిన్ను అక్కడ కూర్చోబెట్టి నేను డ్రైవ్ చేస్తాను ఈయన మీకు ఏమవుతారండి నాకు తెలీదండి 
ఏ సంబంధం లేకుండా ఈయన కాపాడటానికి ఇంత కష్టపడుతున్నారా రోడ్డు మీద రక్తం కాడుతున్న వాడిని సేవ్ చేయడానికి రక్త సంబంధం అక్కర్లేదు కదండి చాలా గ్రేట్ అండి ముక్కు మీద దోమ వాళ్తేనే తీసుకోవడానికి ఖాళీ లేని సిటీలో ముక్కు మొక్కం తెలియని వాళ్ళ గురించి మీరు ఇంత ఆలోచిస్తున్నారా ఈ అమ్మాయిని చూస్తే నీకు ఏమనిపిస్తుంది అనయ్య చాలా ఖాళీగా ఉందనిపిస్తుంది సొడు సారీ అండి యాక్సిడెంట్ కేసు కదా తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరు లేకపోతే పోలీసులు వచ్చేదాకా వెయిట్ చేయాలి అందుకని అలా చెప్పాను సరేరా ఇక్కడ సంతకం పెట్టండి ఎందుకైనా మంచి దొంగ సంతకం పెట్టాను నీ సంతకం ఏం చేశా అడ్మిషన్ ఫీ వెయ్యి రూపాయలు కట్టండి ఒక్క నిమిషం మీరేమనుకోకుండా వెయ్యి రూపాయలు అప్పిస్తే రేపు తెచ్చి ఇచ్చేస్తాం నీ దగ్గర వెహికల్ లేదు ఐడెంటిటీ లేదు పర్సు లో వెయ్యి రూపాయలు లేవు అర్ధరాత్రి ఏ ధైర్యంతో వాడిని కాపాడదాం అనుకున్నా ఆ మూడు ఉన్న ఒక్కతన ఆగితే చాలనుకున్నా లక్కీగా మీరు దొరికారు నా అదృష్టం డాక్టర్ గారు మా అన్నయ్య గారు బామ్మద్ది గారికి ఎలా ఉందండి టైం కి తీసుకొచ్చారు ప్రమాదం ఏం లేదు మీరు చేసింది మామూలు హెల్ప్ కాదండి ఇంకో హెల్ప్ కూడా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఈ టైమ్ లో మీకు ఆటోలు రిక్షాలు దొరకవు కదా రండి డ్రాప్ చేస్తాను అని దాని అర్థం రండి ఆ జింజర్ చికెన్ మటన్ బిర్యానీ ప్రాన్ ఫ్రై బొంబడేల పులుసు మిఠాయి కిల్లి ఫ్రూట్ సాలడ్ ఇంతేనండి రెండు టూత్ పిక్స్ కూడా చెప్పు ఇద్దరం కలిసి తిందామే ఏ డాక్టర్ చెప్పాడండి డాక్టర్ సునీల్ సి సి ప్లస్ ప్లస్ ఒరాకిల్ బ్రాకెట్ లో జావా ఓకే సరేనండి ఎల్లండి ఆగు రెండు రెండు తీసురా బాబు వద్దు ఒక్కొక్కటే తీసురా డాక్టర్ గారు ఎక్కువ తిన్నదని చెప్పారు కొలెస్ట్రాల్ వచ్చేద్దంట అలాగే సార్ ఏంట్ర నాన్న నిజంగా కాలికి డ్యామేజ్ అయిందా లేదు నొట్టి బిల్డ్ అప్ కొన్ని నిజాలు కనపడవరా కట్లే చేస్తారు ఎరా ఉట్టి చేతులు ఊపుకుంటూ వచ్చారా ఆయన తెచ్చారా తేలేదురా చాలు వాళ్ళు అన్ని అయిపోయినాయి ఎవరు ఏం తేలేదంట కొంప తీసి మనమే డబ్బులు ఇచ్చి కొనుక్కోవాలి ఏంటి నోరు మీరా దున్న ఎలా ఉంది పల్ల రసాలు అయ్యి ఎక్కువగా తాగడం వల్ల ఇప్పుడు బానే ఉంది పోల్లే ఆ దేవుడు దయ వల్ల ప్రమాదం తప్పింది కిరణ్ కి తెలుసా వాడి కోసమే ట్రై చేస్తున్నాం దొరకట్లేదు సునీల్ ఫాదర్ కి ఫోన్ చేశారా అయ్యి బాబు మీరు అంత సాహసం చేయకండి మా నాన్న సంగతి మీకు తెలుదు నాకు ఆల్రెడీ నేను తెలుతే వచ్చి మెల్లరు కూడా ఎత్తారు డాక్టర్ ఏం చెప్పారు పది రోజులు బెడ్ రెస్ట్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది అన్నారు నేను చూసుకుంటాను కదా అంటే ఈ పది రోజులు ఆఫీస్ మానేసిన ఇక్కడే ఉంటావా ఏం అక్కర్లేదు వీడు మా ఇంట్లో ఉంటాడు మీకు ఎందుకు నానమ్మ ఇబ్బంది ఇందులో ఇబ్బంది ఏముందమ్మా వీడు మాత్రం నా మనవడి లాంటి వాడు కాడా సాక్ష్యం కావాలంట చూపిద్దాం అర్థమైంది ఐదు నిమిషాలు టేపులు అక్కడ ఉంటాయి భీమిలి నుంచి గాజు ఒక దాకా దొరికినట్టు దొరికినట్టు వేసేయండి మన పోలీసులు పవర్ అంటే తెలియాలి అందరికి గుడ్ మార్నింగ్ సార్ ఏంటి రా చేతిలో చాలా <laughs> 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 ఇదేంటి ఇక్కడికి తీసుకొచ్చారు ఇక్కడైతే మనకి ఏ డిస్టర్బెన్స్ ఉండదని ఏంటి అదే ఈ మధ్య మానవ హక్కుల సంఘం మహిళా సంఘంతో టెన్షన్ ఎక్కువైపోయి ఆడవాళ్ళని అవుట్డోర్ లోనే ఇంట్రాగేట్ చేయమని పై నుంచి ఆర్డర్స్ పైగా నువ్వే కదా చెప్పే పోలీస్ స్టేషన్ అంటే భయం అని డౌట్ అయితే చెప్పు అక్కడికి వెళ్దాం ఇక్కడే బెటర్ కదా ఏంటి 
उद्योग अमा लाइफ మూడంటే చాలా ఇష్టం యూ నో నంబర్ 1 కంప్యూటర్స్ నంబర్ 2 కంప్యూటర్స్ బట్ నంబర్ 3 ఈ కంప్యూటర్స్ ఐ ఐ టు లవ్ 3 థింగ్స్ ది మోస్ట్ ఇన్ లైఫ్ నంబర్ 1 రోజు కనీసం 8 గంటలు మెల్కుగా ఉండడం అంటే మిగిలిన 16 గంటలు పడుకుంటావా నంబర్ 2 మినిమం 4 5 టీవీ డెల్ చూడడం అయితే మనం ఇప్పుడు అమెరికాలో సీడిల్స్ ఆ పెట్టుకోవాలా అండ్ నంబర్ 3 వర్షాలు తడిస్తూ పాట పాడడం ఐ బాబాయ్ दरकाड़ो <laughs> नमस्कार <laughs> 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 नमस्कार <laughs> दम्मी एवं 
అవన్నీ చెడ్డలవాట్లు కాదు సార్ వంకాయ ఏం కాదు నీ ఏజ్ లో నేను కూడా ఎట్టా కనుకుని ఏం కొట్టకుండా ఉన్నాను ఇప్పుడు ఏం కొడదాం అనుకున్నా ఈ ఏజ్ లో బీపీ అటాక్ అయింది షుగర్ అటాక్ అయింది హార్ట్ అటాక్ తప్ప అన్ని అటాక్ అయింది అందుకని ఈ ఏజ్ లో మిస్ అయిపోయి నా ఏజ్ లో బాధపడే కంటే ఇప్పుడు అన్ని కంటిన్యూ చేసేయండి కాకపోతే వాటికి బానిస కాకూడదు అంటే సార్ మాకు రూమ్ ఇస్తున్నట్టేగా అందుకేగా ఈ సోది మొత్తం చెప్పింది ఏం చూస్తున్నావు మిమ్మల్ని చూస్తుంటే అవన్నీ ఉన్నట్టు కనిపిస్తున్నాయి మీకు ఏమి లేవా నువ్వేంది అది ఒక రకంగా మాట్లాడుతున్నావు అయితే రూమ్ చూద్దామా రండి రండి ఇదేనయ్యా రూము చూడండి ఎంత బ్రహ్మాండంగా ఉందో కరెంట్ ఫ్రీ వెల్తురు ఫ్రీ గాలి ఫ్రీ ఈ డెకరేషన్ మొత్తం ఫ్రీ అయ్యో రెంట్ కూడా ఫ్రీయా శిక్ష కొడతారు బ్రోకరు అందుకని రెంట్ మాత్రం రెండు వేలు ఏంట్రా తక్కువగా ఉందా ఉండండి మా ఆవిడ పిలుస్తా మూడు వేలు చెప్తుంది లేకపోతే ఏదో బ్యాచులర్స్ కదా బెనిఫిట్ మ్యాచ్ ఆడదాం అనుకుంటే పిచ్చి బాగాలేదంటారు ఏమిటి మీకు ఏమన్నా తెక్క దెబ్బ కొట్టారు కొట్టింది నువ్వు ఇదిగో సార్ అడ్వాన్స్ వెరీ గుడ్ అంటే మ్యాచ్ ఫిక్స్ అయింది అనమాట ఓకే ఒకటి రెండు చూసారు కదా గోడలు ఎంత బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయో వాటి మీద మేకులు కొడతారు కదా ప్రాణం పెట్టి కొన్నా ఈ పెంట హౌస్ పెన్ను పెట్టి గీత గీసారా పీకలు తగ్గి వస్తా వస్తా నేను వస్తా వద్దు ఇక్కడే ఉండు నీతో ప్రమాదం అంబిగా భ్రమరాంబిగా అంబా అంబిగా ఏవిడా నిన్న కోటింగ్ మంచిగా అయిపోతుందా నీకెటు తెలుసు ఏరా నిన్న బాగా జరిగిందా కోటి అనబోయ్ ఆ టర్నాల్ లేరా తమ్మి నువ్వు చెప్పింది మొత్తం రివర్స్ అయింది ఎన్ని దెబ్బలు తాకినా చూడు చూస్తే తెలుస్తా ఉండాది రా నీ వీపు పొజిషన్ నిన్న నువ్వేం చెప్పా మౌనవృతం పాటిస్తామని చెప్పావా ఫలితం ఏంటి అనుకున్నావు యాభై వేలు బొక్క నాకు ఊళ్ళంతా దెబ్బలు నా వంద నాకు ఇచ్చాయి ఆడ పావి నేను చొప్పేది ఎప్పుడు తప్పు కాదురా నిన్న నీకు చక్రం ఇవ్వకుంటే అదునాలదా రైట్ లో పోవాల్సిన రాహువు లెఫ్ట్ లో పోయి పూడ్చినాడు సైకిల్ మీదనా మోటార్ బైక్ మీదనా ఆడ పైచకారి గ్రహాలు రథాల మీద పోయి పూడుస్తాయి రా ఈ మధ్య అంతరిక్షంలో జామ్ అయిపోయి ట్రాఫిక్ ఇంత మాదిరి జరిగి పూడుస్తా ఉండాలి అయితే ఇప్పుడు నా పరిస్థితి గురు గారు అదే ఆలోచిస్తా ఉండా నీకు ఒక చక్రం ఇస్తా భూ చక్రమా విష్ణు చక్రమా అరే నిరక్షర కుక్షి అది త్రిలింగ చక్రము స్వామి మరి చక్రం ఎట తిప్పాలి పైచకారి దాన్ని నువ్వు తిప్పద్దు రా అదే నిన్ను తిప్పుతాడు చెప్పినందుకు వంద చక్రానికి వెయ్యి మొత్తం ఇందులో వెయ్యి నిన్న వందిచ్చినందుకని నీ బొక్కల షాప్ అని ఇలా వేయించినావు అనుకో ఏమవద్దు ప్రస్తుతానికి వంద ఉంటాను మిగతా తర్వాత ఇస్తా సరే 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 ఆశీర్వాదం పట్టు డబ్బులు ఇచ్చేది వాడు తలకాయ పెట్టేది నువ్వా ఇక నుంచి మూడు తందాలు ఆరు సెట్లు పెట్లుగా ఉంటుంది స్వామి అబ్బా ఈ దెబ్బతో నా దశ దిశ రెండు తిరిగి పోవాలంతే అన్నా ఇటు తిరుగు ఇప్పుడు దిశ తిరిగింది ఇక దశ తిరగాలి అంతేగా తిరిగి తిరిగి సారీ చెప్పా కాబట్టి పచ్చకాయ ఏమి చెయ్యి ఏమి చెయ్యి లక్ష్మీ కటాక్షం ఉట్టి పడతా ఉండాది ఇవాళ్ నీ జాతకం టర్న్ అయిపోతా ఉండాది మహర్దశ పట్టబోతా ఉండాది ఒక్క మాట చెప్తేనే ఐదు వందల రూపాయలు ఇచ్చిండు స్వామి పది మాటలు చెప్తే ఏమై ఉండేదో గురించి మొత్తం తెలిసిపోయేది రే ఆశీర్వాదం నిద్రిస్తున్న సింహాన్ని జూలు పట్టుకులాగిన వ్యధం నా పించం పైన శివుడు కింద పిడుగు శివుడు కన్ను తెరిచిన పిడుగు కంఠం విప్పిన రగిలేది అగ్గి మిగిలేది బుగ్గి నేను లింగం సార్ నువ్వు లింగాన్ని అయితే నేను పిడుగు రామ బ్రహ్మాన్ని రా స్టూడెంట్స్ మీ కొరకు క్లాస్ రూమ్ లో వెయిటింగ్ నేను సంవత్సరంగా వెయిటింగ్ వస్తున్నానని చెప్పు వెర్రి నా పించానికి మెరిసే మెరుపులు మురిసే పెదవుల చిరు చిరు నవ్వులు కాబోలు ఊరినే ఉరుములు సరి సరి నటనల సిరి సిరి మూవలు కాబోలు మెరిసే మెరుపులు మురిసే పెదవుల చిరు చిరు నవ్వులు కాబోలు ఊరినే ఉరుములు సరి సరి నటనల సిరి సిరి మూవలు కాబోలు శుభోదయం 
శుభ సంకల్పం శుభ వేళ ఇంకా శృతి మొదలెడతారా బాబాయ్ కాల్చి భస్మం చేస్తాను కూర్చోండి ఏమ్మా మీ నాన్నకేమో బట్టల వ్యాపారం నువ్వేమో బట్టలు వేసుకోవు ఎరోయ్ ఇప్పుడు కాలేజీ ఓపెనింగ్ అప్పుడు చూశాను మళ్ళీ ఇప్పుడు చూస్తున్నాను మీసారు కూడా వచ్చారా అంటే కలిసి సంవత్సరం అయింది కదా సార్ కలిసి అనకూడదు కనిపించే రఘుర్ చాలే ఎరోయ్ కన్నడ బాగా పెంచేవరా కరణం మల్లేశ్వర్ లాగా కరణం మల్లేశ్వర్ అమ్మాయి సార్ నువ్వు మొగవేసం అంటావు సరే ఎట్లాగే ఘూరించు సరే ఇక పాఠం మొదలు పెట్టబోతున్నాను జాగ్రత్తగా విని ఘూరించండి ఇవాళ మనం చెప్పుకోబోయే పాఠం శ్రీనాథుడు నన్ను పాఠం చెప్పకుండా ఆపారం చూస్తారా తల్లి కన్నడ రాజలక్ష్మి అయ్యలేదా నేను శ్రీనాథుడు ఈ పాఠం పరిసమాప్తి అంత ముడిచి పేరు ఏమిటి శభాషురా ఇన్నాళ్ళకి నా పాఠం విని తట్టుకున్న వాడివి నువ్వు ఒక్కడి వేయి కాలేజీలో వీడు కూడా పడిపోయాడు పైన శివుడు కింద పిడుగు శివుడు కన్ను తెరిచిన పిడుగు కంఠం విప్పిన రగిలేది అగ్గి మిగిలేది బుగ్గి మొట్టమొదటి పాడానికే ఇట్లా అయిపోయారు ఇంకా నెల రోజులు ఈ ఎట్టా తట్టుకుంటారో ఏమో చూద్దాం వీళ్ళ అదృష్టం జెన్నిఫర్ నువ్వు జాబులో జాయిన్ అవడానికి వచ్చినప్పుడు నేను స్మార్ట్ గా ఉంటానని అందంగా ఉంటానని హిందీ స్టార్ అక్షయ్ కన్నా పోలికలు ఉంటాయని చెప్పావు నీ మాట విని నీ హేచ్చర్ కూడా మార్చుకున్నాను ఈ మధ్యన వాళ్ళ మాట్లాడటం లేదమ్మా రోజు అబద్ధం చెప్పడానికి నా మనసు ఒప్పుకోవడం లేదే చిల్లిప్పి తినండి నో నో ఈ రోజు నువ్వే నాకు తినిపించాలి జిల్లి ఇట్స్ వెరీ ఫనీ సార్ మీకు నేను తినిపించడం ఏంటి ప్లీజ్ జిల్లి తినిపించరా ప్లీజ్ 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 తినిపించరా ప్లీజ్ నేను పెళ్లికి ముందు అనుకునేవాడిని అందమైన భార్య ముద్దుగా గోరుముద్దలు తినిపించాలని అందమైన భార్య లేదు ఆ ముద్దులు లేవు గోరుముద్దలు లేవు ఇప్పుడు నీ వల్ల ఆ కోరిక తీర్తుంది ప్లీజ్ ఆ పెట్టమ్మా ఏమిటో గెలవచ్చు మీ రూమ్ లో మినరల్ వాటర్ ఉంటది కదా అని అదేంటే జెన్నిఫర్ మీకు గోరుముద్దలు తినిపిస్తుందా జెన్ని నా మీద ప్రేమతో మంచి ఫుడ్ ఇచ్చింది ప్రేమతో ఇచ్చిందా బాక్స్ తో తెచ్చిందా మా తెలుసండి మీరు సైంటిస్ట్ లాంగ్ చేస్తారు కదా నేను ఎండీని తెలుసా నీకు ఆ తెలుసండి మీరు ఎండి ఇప్పుడు సెక్రటరీ అది ఫుడ్ ని ఇందులో మాకు ఏమాత్రం కనిపించలేదు జీతవిస్తున్నానే ఆ మర్యాద కూడా లేదు నీకు మీరు జీతవిస్తున్నా పనిచేయడానికి మరి వచ్చేడానికి టెన్షన్ లో అర్థం పడతా లేకనే మాట్లాడతారు సార్ మీరు ఎక్కువగా మాట్లాడతాం నేను తెలుసుకుంటే నేను ఏమైనా చేయగలను అయ్యి బాబాయ్ అంత సీరియస్ అవకండి సార్ మీరు ఏమైనా చేయగలరు కానీ మేమేం చేయగలం సార్ మహా అయితే ఈ సైంటిస్ట్ సంగతి మేము ఆవిడతో చెప్పగలం ఎక్స్క్యూజ్ మీ సిగ్గుపడుతున్నారు <laughs> మరి పార్టీ ఎప్పుడు సార్ ఇప్పుడే స్వీట్ తెప్పిస్తాం ఒరే సూర్యబాబు అదేంటి సార్ మీ లెవెల్ కి ఏ ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ లో పార్టీ ఇవ్వాల్సింది పోయి స్వీట్ తో సార్ పెట్టుకుంటారా సార్ పార్టీకి పక్కా ఫైవ్ అమ్మాయిలు కూడా పిలవండి ఆ అప్పుడే పార్టీ కలర్ఫుల్ గా ఉంటుంది సార్ సరే సరే మీ చుట్టాల్ని కూడా పిలుచుకోండి నో ప్రాబ్లం సార్ మనందరికీ గ్రాండ్ గా పార్టీ అరేంజ్ చేస్తున్నారు ఓకే మధ్యలో నీ పాత్రం ఏంటి ఇలా ఒకసారి అడగగానే పార్టీ ఇచ్చే మనిషి ఆయన సార్ మీ చెక్ మీద సంతకం పెట్టండి లేకపోతే వీళ్ళ ఎవరు నమ్మరు పెట్టండి సార్ ఓకే ఓకే సార్ పెన్ ఎదిగండి అంటే ఇప్పుడు మీరు కంప్యూటర్ ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు మాట అయితే కంప్యూటర్ ఇప్పేసి బిగిన చేస్తారా ఉద్యోగం చేస్తే ఇప్పి బిగిన చేస్తారా మరి నేను ట్రాక్టర్ నడిపితే ఇప్పి బిగిన చేస్తాను ఏం కుర్రాళ మీరు బుర్రకాయలు ఉండవు 
మరి కంప్యూటర్తో ఏం చేస్తావు అది ప్రాజెక్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ అంటే ఇప్పుడు ధవళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో ఏగట్టేస్తారా కాదండి ప్రాజెక్ట్స్ అంటే ప్రోగ్రామ్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటే ప్రోగ్రామ్ అంటే ఏం చెప్తా ఉండే మీకు సబ్జెక్ట్ తెలితే మారుతాం తెలియకుండా ఏం మారుతా తెలియనప్పుడే చెప్పాలి మరి సరదాగా మాట్లాడండి అన్నావు కదా డౌట్ అడుగుతున్నా చెప్పు ఇది చెప్పేస్తే ఇంకా బోల్డ్ డౌట్ లో ఉన్నాయి అడిగితే చెప్పు అంటే నీ తెలియదు అని చెప్పు ఎవడేస్తానండి పడ్డాయా లేదా రోజు ఒకటి కొట్టిదండి ఏంట్రా చెడ తిరిగేస్తున్నావు ఈ బౌలింగ్ ఆలీలు మామ పిచ్చ కలరింగ్ నేను రెండు స్కూల్ డ్రింక్స్ తాగొద్దా అయితే నాకు రెండు పడ్డా అబ్బా ఎరా ఓడిపోయా వెళ్ళిపోతున్నా అంత లేదమ్మా అమ్మల మధ్య నాటం కదా కొంచెం దాహం ఎక్కువ వేస్తుంది అనమాట రై అమ్మాయిలు నుంచి చూసి గొంతు ఆడిపోయేవాళ్ళు ఇలాంటి చోటికి రాకూడదు నన్ను చూడు హలో చూసావా మరి అదే దానికి నేను కొడతాను అదేం చేస్తున్నా దానికే తెలియట్లేదు ప్రేమించే నేను చెప్పరా అని పొలం గట్ల మీద చెట్లు పక్క పంపింది చెప్పలేపోయాడు కానీ దీనికి అనుకుంటే బాబు కొంత బనోడ వచ్చాడు రెండు కూల్ డ్రింక్లు ఉండ ఏమండే బిల్లింగ్ దారి తీసుకోండి ఎస్ ఐఎమ్ డాక్టర్ నర హంస నాట్ నర హింస అంటే నరులలో హంస లాంటి వాడు అన్నమాట కొంతమందికి నోరు తిరక్క నర హింస నర హింస అంటుంటారు అది వారి ఉచ్చారణ లోపమే కానీ నాలో దోషం మాత్రం కాదు నేను పుట్టినప్పుడు విశ్వవిఖ్యాత నటసార్వభౌమ ఎన్టీ రామారావు గారికి నటరత్న బిరుదు ప్రదానం చేయబడింది అది పేపర్లో చదివిన మా నాన్నగారు నేను కూడా అంతటి నటుడు కావాలని కళలు కంటూ కంటూ కన్ను మూశారు కానీ నేను మాత్రం యాక్టర్ అవ్వకుండా డాక్టర్ అయ్యారు ఎందుకో తెలుసా జననాల రేటు తగ్గించి మరణాల రేటు పెంచాలనే మానవతా దృక్పథంతో చెప్పు ఏమిటి నీ ప్రాబ్లం ప్రాబ్లం ఏంటో చెప్పమంటే నీళ్ళు లోతా వేటయ్యా చిక్కు లేకుండా చెప్పు మీరు కొంచెం అవుతారా నువ్వు మొదలు పెడతావా అన్నా ఇతను ఏంటి డాక్టర్ కాదంట జనరల్ ఫిజిషియన్ అంట వెళ్దాం పదా ఎందుకు అరుపులు పెడబబ్బలు కన్న పేరు పగిలిపోతుంది ఏంటి పగిలేది ఆల్రెడీ పగిలిపోయింది దీనికి బ్రహ్మచవుడు ఎంతసేపు నేను శంఖం ఊదింది చెవిటి వాడి ముందా డాక్టర్ బాబు కంగారు పడవలసిన పని ఏమీ లేదమ్మా కాసేపట్లో స్పృహ వస్తుంది మీరు వెళ్ళి చూడొచ్చు అలాగే బాబు డాక్టర్ హంస గుడ్ మార్నింగ్ బాబు గుడ్ మార్నింగ్ సార్ అవును ఇవాళ మీ నాన్నగారు సాంస్కృతికం కదా మీరు ఇంకా ఇక్కడే ఉన్నారేంటి ఒక అర్జెంట్ ఆపరేషన్ పని మీద వచ్చాను ఓహో ఇప్పుడు వెళ్తున్నాను సార్ నాకు చిన్న హెల్ప్ చేయాలి మీరు అడగకూడదు బాబు ఆర్డర్ అయ్యాలి చెప్పండి లోపల ఉన్న పేషెంట్ కి అరగంటకు ఒకసారి టెంపరేచర్ చెక్ చేస్తూ బీపీ చూడాలి అంతే కదా యా మీరు వెళ్ళండి బాబు నేను చూసుకుంటాను గుడ్ బాయ్ నా సీనియర్ టీని గౌరవించాడు అవును ఇవన్నీ నర్సులు చేయాల్సిన పనులు కదా నాకు చెప్తాడేంటి అబ్బా మళ్ళీ దెబ్బ తిన్నాను దెబ్బ మీద దెబ్బే వాళ్ళ ఏంటన్నా అది మాధురి రిజైన్ చేసి వెళ్ళిపోయింది నేను మిమ్మల్ని వదిలి వెళ్ళిపోతున్నందుకు మీరంతా బాధపడుతున్నారు నేను అంతే బాధపడుతున్నాను కానీ ఏం చేస్తాం కొన్ని బాధలకు లాజిక్ ఉండదు అవును ఇంకేసుకోండి మీరు కాదు నాకు వేయండి సారీ సారీ నువ్వు <laughs> 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 నువ్వు చాలా ఓవర్ చేస్తున్నావురా నీ హింస తట్టుకోలేకనే కదరా ఈ హంస ఆఫ్రికా పెడుతోంది పైకి నవ్వుతున్నారు కానీ లోపల తిట్టుకున్నారు కదా మీరు ఈ ఒక్క రోజు ఈ ఒక్క రోజు ఆగి రేపు కుదరదు ఈ చిత్ర హింస వెళ్ళిపోతుందని వంశీకి ఫోన్ చేసి చెప్పేశాను అంటే ఏంటని ఉద్దేశం వీళ్ళందరూ ఇంట్లో చెబితే బాగుండదు సివిల్ అయ్యి ఫ్లైట్ టైం అవుతుంది అనే విషయం చివరి చెప్పాలా ఓకే 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 డాక్టర్స్ అండ్ వైద్యాస్ పేషెంట్స్ అండ్ రోగులు సిస్టర్స్ అండ్ నర్సెస్ ఇదే లాంగ్వేజ్ ఆఫ్రికాలో కూడా మాట్లాడతావా మాట్లాడతా 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 మాట్లాడితే ఏమవుద్దా మేము కాబట్టి నీకు దండేసాం అక్కడైతే నీ ఫోటోకి దండేసా పిలుచు వదులు పిలుచు వదులు ఇక్కడ గుండు ఉండాలనే సార్ సార్ 
సరే సరే తెలుసులే వయా కావాలని చేశాను అసలు డాక్టర్ అంటే ఎవరు దేవుడు వైద్యో నారాయణ తనర్థం అది కాదు వైద్యుడు అనే దేవుడి దగ్గరకు నారాయణ అనే పేషెంట్ వచ్చినప్పుడు హరి మనక తప్పదు అని అర్థం అడగ్గానే దేవుడు భక్తుల కోరిక తీర్చినట్టు అడగ్గుండానే డాక్టర్లు పేషెంట్ల రోగాలను నయం చేస్తుంటారు అనమాట ట్రీట్మెంట్ చేసిన వెంటనే డాక్టర్లు చేతులు కోరుకుంటారు చెప్పు నీ తెలియదు దేవుడు పాపాలు కడిగేసినట్టు డాక్టర్లు రోగుల యొక్క రోగాలను కడిగేస్తారని సింబాలిక్ గా చెప్పడం అనమాట నాకు మీసాలు వచ్చిన నాటి నుంచి వీసాలు వస్తున్నప్పటికి కూడా విదేశాలకు వెళ్లకుండా ఇల్లే ఇండియా పల్లే ప్రపంచమని ఎందుకుంటున్నానో తెలుసా నీలాంటి వాళ్ళ కోసం సింపుల్ గా సిల్వర్ జూబ్లీ జరుపుకుంటున్న నా సర్వీసు లో ఇప్పటి వరకు వెయ్యి మందికి పైగా పేషెంట్లను చంపేశాడు ఈ మొక్క చెప్పి అతను బతికిందామని అరే ఇలా రోజుకి ఒక పేషెంట్ నన్న డిస్పాచ్ చేయకపోతే లక్షలాది మంది పేషెంట్లు ఎప్పుడు డిస్పాచ్ చేయాలి తర్వాత చెదు గాని అవతల గైనకాలజిస్ట్ పోస్ట్ కి ఇంటర్వ్యూలు జరుగుతున్నాయి ఇంటర్వ్యూ రా ఈ హింస లేకుండా ఈ హింస లేకుండా ఇంటర్వ్యూస్ ఎక్కడ జరుగుతున్నాయి పైన జరుగుతున్నాయి బాగుందమ్మా నీ బయోడేటా చదివేశాను ఓకే ఇక స్టార్ట్ చేద్దామా నీ ఇష్టం ఇక నా ఇష్ట ఇష్టంతో పట్టేదమ్మా ఓన్లీ నీ టాలెంటే క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ నర్సులని సిస్టర్లని ఎందుకంటారు బ్రదర్స్ అంటే బాగుండదు కనుక క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ నేను అడుగుతాను సార్ నేను ఒకటి తెచ్చారు ఇక్కడ సీరియల్ ని ధర్మామీటర్ అంత లేవు నేను అడుగుతాను అడుగుతాను బయట కూడా క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ ఇది డాష్ ని ఫిల్అప్ చేయడం అన్నమాట డాక్టర్లకు డాష్ బాగుండకూడదు పేషెంట్లకు డాష్ బాగుండాలి డాక్టర్లకు చేతిరాత బాగుండకూడదు పేషెంట్లకు తలరాత బాగుండాలి క్వశ్చన్ పేపర్ లీక్ చేసావేరా ఆ వ్యక్తి నాకు లేదండి నీ సంగతి తర్వాత చెప్తాను బా క్వశ్చన్ నెంబర్ 3 నీ దగ్గరకు వచ్చిన పేషెంట్ ని ఒక డాక్టర్ గా నువ్వేం చేస్తావు పాపం వాళ్ళు నేనేం చేస్తాను సార్ మరి ఆయన ఉద్దేశం అది కదమ్మా ఒక డాక్టర్ గా ఫీవర్ చెక్ చేయడము బీపీ చెక్ చేయడము ఇంజెక్షన్ చేయడము ఇటువంటివి నువ్వేం చేస్తావు అడుగుతున్నానమ్మా ఏం సార్ మీరు మరీ అంత అమాయకంగా మాట్లాడతారు ఇంజెక్షన్లు బీపీ చెకింగ్ లు ఫీవర్ చెకింగ్ లు నర్సులు చేస్తారు ఎక్స్రేస్ టెక్నీషియన్స్ చేస్తారు ఆపరేషన్ అలాంటివి మీలాంటి సీనియర్ డాక్టర్ చేస్తారు ఇక నేను చేయడానికి ఏముంది సార్ ఏ పని చేయకపోతే నువ్వు డాక్టర్ గా ఈ హాస్పిటల్ లోనే ఎందుకు జాయిన్ కావాలనుకుంటున్నావు తల్లి మా హస్బెండ్ లండన్ లో డాక్టర్ అండి మరో ఆరు నెలలో నేను కూడా లండన్ వెళ్లాలనుకుంటున్నాను అందుకే అప్పటి వరకు హాస్పిటల్ లో టైం పాస్ చేయాలనుకుంటున్నాను మాయమ్మే డాక్టర్ ఉద్యోగం టైం పాస్ గా చేద్దాం అనుకుంటున్నావా ఇదేమన్నా మీ ఇంట్లో కుకింగ్ వీధిలో జాగింగ్ అనుకుంటున్నావా చేసే టాలెంట్ నీ దగ్గర ఉన్నా ఇచ్చే కెపాసిటీ మా దగ్గర లేదమ్మా రోగాలేనున్నాటి <laughs> 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 రోగాలేనున్నా మందు ఒకటి 